Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our endoy mama ne kar kramani ki swagatam, su swagatam thele jisto namo gatti gatti chapatla to. Yeah, so rendu telugu rastrallo kasinta yendalu nae kani yendalu ma gundel ni yen chele ko thamai. Yendu kente thagadani ki challa ni nilu nae kotharani ki. చప్పట్లున్నాయి చప్పట్లు ఎందుకు అని మీరు ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఆలివ్ స్వీట్స్ హౌస్ వాళ్ళు ఈరోజు తెల్లారుందో ఈ మామకి అనే ప్రోగ్రామ్కి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారనమాట ఏంటి సో ఒక కేజీ స్వీట్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మనకు దీని గురించి మనం మాట్లాడదాం అలాగే స్వీట్స్ కేక్స్ అనగానే మనకు ముందుగా బర్త్డే గుర్తొస్తుంది సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి నిరంజన్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం నిరంజన్ మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ హృదయపూర్వకంగా తెలుగు ఎన్ ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ నిరంజన్ గారు నిరంజన్ ఎండకాలంలో కావాలి రంజన్ ఓకే సార్ మీరు అడిగినటువంటి పాట కూడా వేస్తాను చక్కగా ఇక గంటసేపు మనం మాట్లాడుకునే టైం వచ్చేసింది ఎక్కడెక్కడో ఉత్తర ప్రదేశ్లో వాళ్ళు గెలిచారు పంజాబ్లో ఆమ్ ఆద్మీ గెలిచింది మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్లో మళ్ళీ బీజేపీ గెలిచి వారిని రాజకీయాలు మనకు అవసరం లేదు ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అంటే ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళే గెలుస్తారు రాజకీయాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా ఓకే ఏదైనా ఒక మంచి ప్రోగ్రాం ఉందా ఒక చక్కటి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ప్రోగ్రాం ఏదైనా ఉందా ఈ ప్రపంచంలో అంటే తెల్లారిందో ఏమి అవ్వలేదు అసలు ఏమి ఉండదు ఇందులో సో చక్కగా మన తెల్లారిందో ఏమి అవ్వాలనే కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎండకాలంలో ఈ ట్యాన్ తీటా బాగా పెరిగిపోతుంది ట్యాన్ తీటా కూడా పెరుగుతుంది బాగా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ ట్యాన్ పోవడానికి ఏమేం చేయాలో ఏందో మీరు కనుక్కోండి మొత్తానికైతే కర్రె బొగ్గుల్లా తయారైపోతున్నావు డే బై డే ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి నలభై డిగ్రీల సెల్సియస్ నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు నారాయణ యాడ్స్లా వస్తున్నాయి సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి అందరు కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈరోజు నేను ఈ సేవకి వెళ్ళాను నేను చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఈ సిగ్నల్స్ దగ్గర అలాగే ఈ హెల్మెట్ లేకుండా పోవడం నా వల్ల కాదు అయినా కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో నాకు ఫైన్ వేసాడు వాడు ఎంత ఫైన్ వేసాడు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫైన్ వేసాడు ఇందులో వాళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు నాకు ఆ మిగతా అమౌంట్ కట్టేయాలి అసలు యాక్చువల్గా రోడ్డు హీరోలం ఎందుకంటే కరెక్ట్గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటిస్తుంటాము సిగ్నల్స్ దగ్గర కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాము ఎక్కువగా ఓవర్ స్పీడ్ అటువంటిది ఏమి ఉండదు ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ మధ్య ఈ రోడ్డు నిబంధనలను క్లియర్గా పాటించిన వాళ్ళకి హీరో అని చెప్పేసి వాళ్ళు అందరికీ చక్కగా ఫ్లవర్స్ ఇచ్చేసి ఒక షాల్వాగా పేసి మీరు రోడ్డు హీరో అండి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట నేను కొద్దిలో మిస్ అయిపోయినా లేకుంటే నన్ను కూడా హీరో చేసేవాళ్ళు అనమాట ఏది ఏమైనా కూడా చక్కగా మన కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరికైనా కూడా డ్యూ ఏదైనా ఉంటే తొందరగా వెళ్ళి చెల్లించుకునే ప్రయత్నం చేయండి మార్చి లోపల మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ లోపు మీకేమన్నా ఛానల్స్ అవి ఇవి పడ్డా ఫైన్స్ పడ్డా కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తోటి కేవలం ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కడితే సరిపోతుంది ఈ సేవకి వెళ్తే మొత్తం వాళ్ళే ఉన్నారు లైఫ్లో ఏనాడు ఈ సేవ అంటే హే ఏమరా ఈ సేవ అనుకునేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మా అటువంటి వాళ్ళ దారులన్నీ కూడా ఈ సేవ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఛానల్స్ అన్నీ కూడా మేము పే చేస్తూ ఉన్నాం తప్పదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మరి అమెరికాలో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఒకవేళ అమెరికాలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పాటించినా లేకుంటే మనం ఓవర్టేక్ చేసిన ఎంత ఫైన్ ఉంటుంది ఏంటి చాలా ఫైన్గా మాతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు వరసిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మహేష్ గారు యా సో శ్రీదేవి గారు అనగానే చక్కగా ఈ టైంలో అంటే ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకప్పుడు హాయిగా అలా కార్లో చక్కగా వెళ్ళేసి మీకు ఎప్పుడన్నా ఫైన్స్ పడ్డాయా అక్కడ మీ పుణ్యవాణి పడలేదు నాయన అని వస్తా అనుకో అరే 
ఇప్పటి వరకు అంటే మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఫైన్స్ కానీ లేకుంటే మీ మీ కారు వేరే కారును కిస్ చేయడం కానీ అటువంటి ఏమైనా జరిగిందా జరగదు నాది చాలా మంచి శుభం అండి మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏ మంగళప్రదమైనటువంటి అంటే ఏదో ఉంది కథ నాకు రాలేదు నిజంగా రాలేదు నేను కొన్ని నేను కొన్ని అనకూడదు కొన్ని కొంతమంది నోళ్ళలో చాలా పవర్ ఉంటది నేను ఇప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా డ్రైవ్ చేసుకున్నాను ప్రశాంతంగానే చేయాలండి ప్రశాంతంగానే చేయాలి డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు చాలా జాగ్రత్తగా ఏదైనా డ్రైవ్ చేస్తారు మాకు నమ్మకం అట్లా శ్రీదేవి గారు అంటేనే సిస్టమేటిక్ సిస్టమేటిక్ అంటేనే శ్రీదేవి గారు ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతకీ మీకెన్ని ఎన్ని చలాన్లు కట్టారు నన్ను ఒకటే మేడం ఒకటే అది కూడా ఎట్లా అయిందో ఏంటో అసలు అర్థం కావట్లా కోటా రెండు కోట్ల రెండు కోట్లు ఏడు మేడం డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కడుతున్నా తెలుసా డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అంటే ఏంటి మేడం ఎన్ని ఆటానాలు ఎన్ని చారానాలు అందుకనే నేను చెప్పాను సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫైన్ కడుతున్నానంటే కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయండి శ్రీదేవి గారు ఎనివే ఆ టాపిక్ యా అది కూడా కట్టొద్దండి ఎందుకు కట్టాలి మనము అంటే మనము ఒక చక్కగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా పాటిస్తున్నాము రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు చేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా కానీ హైదరాబాద్కు పెద్ద పెద్ద కార్లు వచ్చేసాయండి చాలా అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద కార్లు వచ్చేసాయా అండ్ అలాగే నేను నేను తెప్పేయడం కాదండి ఇప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మయం అయిపోతుంది అనమాట మొన్న రీసెంట్గా ఎంజీ హెక్టార్ వాళ్ళు కూడా ఒకటి లాంచ్ చేశారు ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అది హైదరాబాద్లో రోడ్ల మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంది సో మీ మీరేంటి మీ మీరే కారు వాడతారండి టయోటా కరోనా ఓ కరోనానా టయోటా కరోనా ఓకే నాకు అట్లనే వినిపించిందండి కరోనా అనిపించింది అయ్యో మనుషులకు కాకుండా కార్లకు కూడా వస్తుందా అవ్వద్ది అనిపించేసింది ఎస్ బాగుంది చక్కగా మనం ఇక ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోదాం నాకు మీకు ఈరోజు స్వీట్స్ ఇవ్వాలని ఉంది స్వీట్స్ తినిపించాలని ఉంది ఆలివ్ స్వీట్స్ అవుజండి యా మనకు ఫ్రీగా వచ్చాయి అవి అంటే యా మనకు అంటే మన కార్యక్రమానికి మన శ్రోతలందరికీ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే మన కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు సో ఏంటి నాకు నచ్చినటువంటి కరెక్ట్ నాకు నచ్చిన కాదు వాళ్ళకు నచ్చిన నిజమైన కరెక్ట్ ఆన్సర్కి వాళ్ళు స్వీట్స్ ఇస్తున్నారండి బట్ డెఫినెట్గా మీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టమా వద్దు వద్దు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా తినకూడదు శ్రీదేవి గారు నేనేమన్నంటే అసలు భరించలేరండి బాబు నేనేమన్నా పొరపాటున ఏదన్నా అంటే తోక దొక్కిన నాగు పాములా లేసి అలా తాండవం చేస్తుంటారు మీరు ఏమున్నదంలో మీ స్వీట్స్ తింటారు అంటే తప్పే ఉన్నదమ్మా అవునండి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ స్వీట్స్ మన షుగర్ వస్తుందని చెప్పేసి మా వయసు వాళ్ళు అట్లా తినకూడదు శ్రీదేవి గారు సరే ఈ ఆ స్వీట్స్ గోల ఏంటి ఇప్పుడు చక్కగా మిమ్మల్ని మీకు స్వీట్స్ తినిపిస్తాను మరి ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు ఆలీ స్వీట్స్ హౌస్ వాళ్ళు సో ఇప్పుడు చప్పట్లు ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు మంచి ఆన్సర్ చెప్పారనుకోండి ఆన్సర్ చెప్పగానే నేను ఏం చేస్తాను ఈ చప్పట్లు వినిపించాయా మీకు సో ఈ చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు నిప్పట్ల అదేంటండి నేను ఎప్పుడు వినలేదు అది నాకు అసలు అర్థం కాలేదు అంటే ఏంటి మీ మీ మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్నారు శ్రీదేవి గారు దయచేసి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి 
మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోకి వస్తే అడిగారని ఏదో ఉన్నది శ్రీదేవి గారు అలా చెప్పారంటే ఏదో ఒకటి ఉన్నది డెఫినెట్ గా నిప్పట్లు అంటే ఏంటండి కునికిపాట్లా అయింది నిప్పట్లు తెలియకుండానే ఇన్నాళ్ళు పెరిగారా నాకు తెలియదండి అసలు నిజంగా కూడా తెలియదు తెలుగు భాష మీద ఉన్న పట్టు ఇదేనా అదే అండి ఆ పట్టు అవి మనకు తెలియదు బట్ నిప్పట్లు అనేది నిప్పట్లు అంటే ఏంటి ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఎలా చేస్తారు చెప్పండి తెలుగు భాష దానికే అవమానం నిజమైన అవమానం అవునా అంటే కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో తెలియకపోవచ్చు కదండి అన్ని అన్ని తెలియాలని ఏముందండి లేదు అసలు మీరు ఘోరంగా చెప్పబోతారు అవునా మీకు తెలుసు అనుకున్నాను మీరు అన్ని తెలియాలని ఏం లేదు కొన్ని 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 మనకు తెలియకపోవచ్చు కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి అన్ని తెలియాలని అంతేనా నాకు తెలియదంటూ ఏమి లేదా సరే సో చప్పట్లకు చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం నిప్పట్లు అంటున్నారు అంతేనా ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండే చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం నిప్పట్లు కంప్యూటర్ మహాశయ శ్రీదేవి గారు చెప్తున్నారు చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం నిప్పట్లు ఇది ఆన్సర్ రాంగ్ అయితే చెంపదెబ్బ నన్ను కొట్టండి ఆమెను మాత్రం కొట్టకండి శ్రీదేవి గారికి దెబ్బ పడితే నేను తట్టుకోలేను కంప్యూటర్ మహాశయ మీ రెండు చేతులు బయటకు పెట్టండి అయిపోయింది అయిపోయింది మేడం రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసింది మేడం ఎన్నో విధాలుగా కాదు డెఫినెట్ గా నిప్పట్లు అనేది మాత్రం రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి చెప్పేసింది అనమాట బట్ ఎనివే మీకు మధ్యలో ఎప్పుడన్నా గుర్తొచ్చినా కూడా మీరు వింటారా వింటున్నారు కదా రేడియో వినాలి 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 డెఫినెట్ గా మనం మంచి మంచి పాటలు అండ్ అలాగే మన మిత్రులు మీ మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కాల్ చేసి మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు చక్కగా కాలక్షేపం అవుతూ ఉంటుంది టైమింగ్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నట్టుంది కదా మేడం రేపటి నుండి ఆ బెన్ను ఇండియాలో ఉన్నాడు ప్రజెంట్ గా కొన్ని పేర్లు చెప్పండి గుర్తున్నాయా ఎవరైనా అవునండి అవును బెన్ గారు ప్రజెంట్ గా ఇండియాలో ఉన్నారు మొన్ననే ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఇక్కడే ఉన్నాను మామ నేను మళ్ళీ వెళ్తాను అని చెప్పేసి అని ఉండే గోపి అని ఒక అతను ఉండే గోపి గోపి అని చాలా ఆహ్లాదంగా నవ్వుతూ ఉంటాడు పులేందర్ ఆయన పేరు పులి పులేందర్ ఆయన పేరు నిజంగానే ఆయన పేరే పులేందర్ మీరు మరీ అంత ఆశ్చర్యంగా ఏమనవద్దు పులేందర్ ఆయన పేరు నిజమండి మామా పులేందర్ మామా ఎవరు నమ్ముతులేరు మామా నీ పేరు పులేందర్ అంటే పులేందర్ అండి నిజమైన పేరే ఆయన ఆయన మళ్ళీ చేసినారు సంజీవ నరసింహ అప్పుడు అని ఉన్నారండి నాకు నా జీవితంలో నేను హాయిగా ఆనందంగా ఎగిరి గంతేసినటువంటి రోజు ఏదైనా ఉందా అంటే ఆయన మిమ్మల్ని ఇరికిచ్చినటువంటి రోజు ఆ రోజు మీరు నీత గారు చక్కగా గురువు గారు మమ్మల్ని క్షమించండి మీ కాలు పట్టుకుంటున్నాం అని అన్నారు అది జాలేదు ఏంటండి లైఫ్లో నా మీద ఎంత కోపాలు పెట్టుకున్నారు తెలుసా మీరు నీత గారు ఇద్దరు ఎనివే మంచి విషయాలు గుర్తు చేశారు దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ శ్రీదేవి గారు రియల్లీ యూ మేడ్ మై డే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే వెల్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక సరదాగా సాయిపోతున్నటువంటి మన కార్యక్రమంలో చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం ఏంటి చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం 
9705222005 కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ దీనికి ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పిన వాళ్ళందరికీ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అదే స్వీట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో మరి అందరు కూడా చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఎస్ అలాగే ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఏం చేసినా ఒక పాట అద్దరిపోతుంది ఎక్కడ పెట్టినా పొద్దు నుండి రెండు మూడు సార్లు విన్నాను ఆహా పాట అంటే ఇది కదా అని చెప్పేసి నాకు అనిపించేసింది అనమాట ఇంతకీ ఏంటి పాట ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా ఇది మీరు వినండి ఇది ఏ సినిమాలోదో నేను చెప్పేస్తాను ఓకే అండ్ మీ అందరి కోసం ఎక్స్క్లూజివ్లీ స్పెషల్ షో ఓన్లీ ఆన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మామాజ్ అండ్ మామేజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా విత్ ఆర్జే మామా మహేష్ సో ఏంటి ఇది ఎప్పుడు వినలే పాటలు ఏందో అంటున్నావు ఏందో అంటున్నావు ఏంది ఈ పాటలు అన్ని ఎక్కించలు తీసుకొని వస్తున్నావు ఏంది తెల్లారంగండి నీ లొల్లి ఏందా అనుకుంటున్నారు కదా తమిళ స్టార్ విజయ్ పూజా హెగ్గే సినిమాలో బీస్ట్లోని అరబిక్ కుతు లిరికల్ వీడియో సాంగ్ అనమాట ఇది ఇది చాలా అంటే చాలా రికార్డులను తిరిగి రాస్తోంది తాజాగా నూట యాభై మిలియన్ల వ్యూస్ను మార్కును దాటిందనమాట సో ఇది సౌత్ ఇండియాలో అత్యంత వేగంగా ఇన్ని వ్యూస్ సాధించినటువంటి సాంగ్ ఇదే అలాగే నాలుగు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ల లైక్స్ రావడం మరో ప్రత్యేకత ఏమోనండి అసలు అర్జంగా ఈ ప్రపంచం అంతా ఏం కోరుకుంటుందో ఏంటో ఏం అర్థం కావట్లేదు అర్థం కాకుండా చూసేస్తున్నారు అర్థం అసలు ఒక్క ముక్క కూడా నాకు అర్థం కాలేదు కానీ జనాలు అందరూ కూడా ఎగబడి దీని మీద డ్యాన్సులు చేసేస్తున్నారు ఏదైనా అర్థం కావాలంటే అండి ఏదే అర్థం కావాల్సిన అవసరం లేదు మనసుకు నచ్చితే చాలు ఫుడ్ ట్యాప్ చేస్తే చాలు ఓకే సో హాయిగా మనం చిందులేస్తే చాలు దానికి భాషతో సంబంధం లేదు ఏమీ సంబంధం లేదు చక్కగా ఏదైనా మనసుకు నచ్చితే చాలు సో అటువంటిదే ఇలాంటి పాట మరి మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం హలో 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 అండి ఎస్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి మోహన్ మోహన్ గారు మోహన్ గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా పాటీ బాగా జరిగిందా నిన్న వెళ్ళాలిగా మరి టాబ్లెటా ఓ టాపిక్ ఏ టాపిక్ ఏందంటే మామా అంటే మీ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మామా చెప్పండి మీరు ఈ నెల్లూరు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా దొంగలు అయిపోయారండి ఆయన ఒక్కరికి ఒక ఆన్సర్ దొరికింది అనుకో మొత్తం సెండ్ టు ఆల్ కొట్టేస్తున్నారు నేను ఇన్ని ఇన్ని స్వీట్లు నేను ఏడ తీసుకురావాలి నేను ఏంది కాదయ్యా ఒక్కరికి ఒక ఆన్సర్ దొరకంగానే మీరు బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మామా మహేష్ ఈరోజు తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇదే అని మీరు పంపిస్తే మీరు ఇన్ని ఇన్ని పంపిస్తే ఇప్పటికీ వాట్సాప్లో ఇరవై ఐదు మెసేజ్లు వచ్చినాయి ఇరవై ఐదు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించారు అసలు ఈ ఇరవై ఐదు మందికి ఎలా తెలుసు ఏంటి ఎలా 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 అని చెప్పేసి అనలైజ్ చేస్తే దొరికిపోయింది ఆన్సర్ నాకు అంతా ఇంటర్లింక్ వాళ్ళు వీళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు వీళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళకి తెలుసు మొత్తం గ్రూప్లో పెట్టేశారు ఆన్సర్ ఆన్సర్లని నాకు వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాల్సిన అవసరం అయింది కిలో స్వీట్స్ ఉంటాయి కిలో స్వీట్స్లో మనకు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిదో పంతొమ్మిదో ఉంటాయి తలా ఒకటి ఇచ్చేస్తే బోలా అంతే నేను మోనార్కుని నన్ను ఎప్పుడు మోసే ఓకే ఎనివే నో ప్రాబ్లం యా సో మోహన్ గారు అంతా ఓకే కదా సార్ నెల్లూరు కదా మీరు ఉండేది యా ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ మన ఇద్దరు కన్వర్జేషన్ సో ఆర్టీసీలో ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఈ బస్సులు ఎక్కించేందుకు చిన్న చిన్న చంటి బిడ్డలు ఉంటుండే వాళ్ళు అనమాట చిన్న చిన్న పిల్లలు అలాగే ఈ తల్లుల కోసము పిల్లల్ని ఎత్తుకొని పోయి ఒక 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 బ్యాగ్ చిన్న పాపని ఎత్తుకొని పోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట బస్సులో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా 
ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లలో వాళ్ళు బేబీ ట్రాలీ అరేంజ్ చేశారండి బేబీ ట్రాలీలను ఏర్పాటు చేశారు తల్లులు తమ పిల్లల్ని అందులో కూర్చోబెట్టి నెట్టుకుంటూ బస్సు వద్దకు వెళ్ళొచ్చండి యా చేస్తున్నారండి ఈ సదుపాయాన్ని మనకు ఎంజీబీఎస్ తర్వాత జేబీఎస్ లోకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారనమాట త్వరలో అన్ని స్టేషన్లోకి తీసుకొస్తారు అని చెప్పేసి ఇది సజ్జనార్ గారు మీకు కంగ్రాచులేషన్ సార్ సజ్జనార్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన వరంగల్లో ఉన్నప్పుడు మేము కలిసేవాళ్ళం మాట్లాడుకునే వాళ్ళం చక్కగా ఆయన ఇటువంటి వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు కాకుంటే మన వాళ్ళతో వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రాలీ ఉందనుకో ఆ ట్రాలీ కూడా బస్సులు ఎక్కించుకోకపోతే ఎట్లా ఓసారి ఇలానే ఓసారి ఇలానే ఉత్తరప్రదేశ్లో రాహుల్ గాంధీ సభలో మాట్లాడుతున్నారు మంచిగా కట్అవుట్లు పెట్టారు మొత్తానికి అయితే కర్టన్ రైజర్ జరుగుతుంది అక్కడ ఈ కర్టన్ రైజర్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ అక్కడ కొన్ని వేల మంది లక్ష మంది వచ్చే అవకాశం ఉంది అని రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక ఐడియా ఇచ్చారనమాట ఏంటి ఐడియా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీటింగు మరి నేనే ఒక గంట సేపు గంటన్నర సేపు మాట్లాడతాను వాళ్ళందరూ ఎలా కూర్చుంటారు ఏంటి అని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయన పిఏను పిలిచి ఏమయ్యా ఇప్పుడు ఎంతమంది వస్తారు అక్కడికి సార్ అక్కడికి ఆల్మోస్ట్ డెఫినెట్గా ఒక లక్ష మంది అయితే వస్తారు సార్ మీ అభిమానులే చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఓకే అభిమానులు ఉన్నారు కదా సరే ఒక పని చేయండి మీరు వెళ్ళేసి ఈ కుర్చీలు అవి ఇవి అయితే మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోతాయి ఈరకు కొడతారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు కదా మీరు అన్నీ కూడా ఒక మంచాలు తీసుకొని రండి ఒక ఇరవై వేల మంచాలు ఆర్డర్ ఇవ్వండి చక్కగా ఆ మంచంలో కూర్చుంటారు ఆ మంచం మీద హాయిగా పడుకుంటారు కావాలనుకుంటే ఇది ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఒక ప్రయోగం చేద్దాం మన దగ్గర అని చెప్పేసి అనగానే ఓ ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల మంచాలు తీసుకొచ్చి చేశారు అది కూడా నవార్ మంచాలు అంటే తాడుతో చేసినటువంటి మంచాలు అది నవార్ మంచం అంటే తెలుసు కదా మీకు అటువంటి మంచాలు అనమాట ఇప్పుడు మనకు మహారాష్ట్ర తర్వాత పంజాబ్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్తే మనకు మంచం ఉంటుంది మధ్యలో తాళ్ళతోటి ఉంటాయన్నమాట అది చాలా బాగుంటుంది అంట నాకు కూడా తెలియదు సో ఈ ఈ మంచాలన్నీ కూడా వేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై వేల మంచాలు తీ తీసుకురావడం జరిగింది అందరు కూడా వచ్చేసారు అక్కడికి వచ్చేసి ఈయన కార్యక్రమం విన్నారు కార్యక్రమం విన్న తర్వాత అందరూ ఒకేసారి వెళ్ళిపోవాలి కదా పోయేటప్పుడు ఆ మంచాలు కూడా తీసుకొని పోయారు ఈయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నిర్వాహకులు అందరు కూడా పరేషాను సార్ 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 వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచాలు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు పోలీసులు ఎంతమందిని ఆపుతారు అక్కడ మహా అంటే వంద మంది పోలీసులు కానీ అక్కడ మంచాలు వేస్తున్నారు అందరికీ అని చెప్పేసి అనగానే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసారు అక్కడ వచ్చేసి హాయిగా ఏ ఫ్యామిలీకి కావాల్సినటువంటి మంచి ఆ ఫ్యామిలీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయి పోలీసులు ఆపితే ఆగుతారా పోలీసులు ఆపిన ఆగలేదు ఆ నిర్వాహకులు ఆపిన ఆగలేదు లాస్ట్కు ఆయన రాహుల్ గాంధీ గారు భాయ్ ఎవరు బహనం అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచాలు అవి మీవి కావు దయచేసి ఎవరు మంచాలు తీసుకొని పోవద్దమ్మా హలో బ్రదర్ వింటున్నారా నేను మాట్లాడేది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు కానీ మీరు కూర్చోవడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మంచాలు అవి దయచేసి నా మాట వినండి ఆ మంచాలు అక్కడే పెట్టేసేయండి మీరు తీసుకెళ్ళకూడదు నేను రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఎవరింటారండి ఎవరి లాస్ట్కు అందరూ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక్క మంచం కూడా లేదు ఆ నిర్వాహకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మంచాలు ఐడియా ఇచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా నెత్తిలో బట్టేసుకొని కూర్చున్నారు కింద రాహుల్ గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళేశారట సాబ్ మీరు మంచాలు అడిగారు సాబ్ మేము ఈ మంచాల కోసం చాలా కష్టపడ్డాం సాబ్ అరే గామ్కి గామ్కి పోయినాం సాబ్ పోయి ఇరవై వేల మంచాలు తీసుకొచ్చినాం సాబ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒకే ఒక మంచం ఉంది సాబ్ అది కూడా ఇరిగిపోయింది సాబ్ ఈ మంచాలకు మీరే డబ్బులు ఇచ్చేయాలి సాబ్ మంచాలకు డబ్బులు ఇచ్చారు అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఈ ట్రాలీలు కూడా ఎత్తుకొని పోతే ఎట్లా అప్పుడు నేను సజ్జనార్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సజ్జనార్ సాబ్ ఈ ట్రాలీలు కూడా లేవు సాబ్ అటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది
ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నలిని కుమార్ గారు మెసేజ్ చేశారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అండి చాలా ట్రై చేశారు అరిసేలా ఏమండి చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం అరిసేలా అయ్యయ్యయ్యో ఏం రాంగ్ ట్రాక్లో వెళ్తున్నారండి అండ్ అలాగే అనురాధ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ సార్ అని చెప్పేసి అన్నారు వెరీ 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 గుడ్ ఈవినింగ్ అనురాధ సో చప్పట్లు అనే వర్డ్ అపోజిట్ వర్డ్ తీయట్లు అని చెప్పేసి అయ్యయ్యయ్యో ఎంత రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నారేంటండి అలాగే సుధాకర్ గారు యుఎస్ఏ నుండి మెసేజ్ చేశారు అండ్ అలాగే విందియా గారు కాల్ చేశారు పర్వాలేదు బాగానే చేశారు మణి గారు వెరీ గుడ్ నాకు మీరు రాంగ్ డైరెక్షన్లో పోవడమే ఇష్టం అలాగే శిరీష హాయ్ మామా అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే సుగనశ్రీ గారు పంపించారు సుగనశ్రీ గారు ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్టేషన్లోకి రారు మేడం చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం ఏంటంటే విమర్శలు అన్నారు అయ్యో బాబు గౌతమ్ మామ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిడా ఎన్ని రోజుల తర్వాత గౌతమ్ మామ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి సో లేదు మామ రియల్గా మీ నెంబర్ అంటే ఇది యుఎస్ఏ అని చెప్పేసి అన్నారు మామ సో హాయ్ మామ మై ఫ్రెండ్ ప్రశాంత్ మ్యూజిక్ ఏదో చేశారు విన్నారు అని చెప్పేసి అన్నారు యా మామ నేను డెఫినెట్గా వింటాను గౌతమ్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్లోరిడా నుండి మెసేజ్ చేశారు మీకు వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే ఈ పాట కూడా డెఫినెట్గా నేను రేపు వినిపిస్తాను మామ అందరికీ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ నేను ఆ మ్యూజిక్ కార్ట్లో పెట్టాలన్నమాట కార్ట్లో వెళ్ళిన తర్వాత రేపు మనం ప్లే చేయడానికి వీలుంటుంది గౌతమ్ మామ రెగ్యులర్గా మెసేజ్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఉన్నట్టున్నారు ఈ ఆత్మీయులు ఎవరు వాళ్ళు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అలాగే నేను నైట్ మొత్తం ఆలోచించిన ఆలోచించి నేను అనుకుంటున్నాను అరే నేను ఇంత మంచి కవితలు రాస్తాను ఇంత మంచిగా చిన్నప్పుడు చాలామంది అరే మహేష్ నాకు చాలామంది డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు తెలుసా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అరే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఒక లవ్ లెటర్ రాయాలరా మహేష్ ప్లీజ్ ఒక్క లవ్ లెటర్ రాయరా అని చెప్పేసి అంటే నేను లవ్ లెటర్ రాస్తే వాళ్ళ లవ్ ఫిక్స్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా అండి వాళ్ళు ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకొని నన్ను తిడుతూ ఉంటారు అరే నువ్వు కవిత రాస్తే మా ఆవిడ ఇంప్రెస్ అయిపోయి నన్ను లవ్ చేసుకుందిరా ఎందుకు రాసినావు రా కవితను అని చెప్పేసి అలా అంటారు సో చిన్నప్పటి నుంచి నా కవిత కవితలు అంటే చాలా క్రేజ్ ఉంటుండే చాలామందికి నాతో రాయించుకుంటారనమాట అప్పుడప్పుడు అలాగే నిన్న నైటు నేను ఒక ఒక కవిత రాసిన మంచిగా ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి చక్కగా హాయిగా కూ హలో హలో ఏంది ఆ సౌండ్ ఏంది ఒక్క నిమిషం యా అయితే ఇక కవిత మామూలుగా లేదు నేను ఏం రాసిన రాత్రి వన్ థర్టీ అయింది అనుకోట వన్ థర్టీకి అలా రాశాను చాలా కష్టపడి రాశాను అది కొందరికి బాధ కలిగించవచ్చు కొందరికి కన్నీళ్ళు తెప్పించవచ్చు ఈ కవిత కొందరికి హలో ఇప్పుడే ఏడుస్తున్నారా ఇది ఇదిగో ఇదే మీతో వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అరే నేను ఇంకా నేను కవితనే మొదలు పెట్టలేదు ఇది నా బేబీ కోసం రాసుకున్నటువంటి కవిత మీరు దయచేసి ఇప్పుడే ఏడవద్దు చాలా కష్టపడి రాశానండి ఏమండి అన్నం తింటే నిద్ర వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నం తినకుండా ఆలోచనలు రావాలి ఆకలి ఆకలి ఉన్నప్పుడే మనకు కేకలు వచ్చేస్తాయి సో అట్లా అన్నం కూడా నైట్ మానేసి నేను ఒక కవిత రాశాను రాత్రి వంద తడికి నిద్ర కూడా పోలేదు కవిత దయచేసి ఎవరు ఏడవద్దు బాధపడద్దు ఒక్కొక్కరు లైవ్ ఏమండి మీరు దయచేసి ఆ మ్యూజి బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఆపుతారా సైలెంట్గా ఉండండి యా సో ఏమని రాశారంటే బజ్జీలు వేయాలంటే కావాలి బాండి బజ్జీ బజ్ ఏమండి ఆగండి బజ్జీలు వేయాలంటే కావాలి బాండి దోశలు వేయాలంటే కావాలి పిండి బజ్జీలు వేయాలంటే కావాలి బాండి దోశలు వేయాలంటే కావాలి పిండి చొక్కాకి ఉంటుంది గుండి చొక్కాకి ఉంటుంది గుండి గుడిలో ఉంటుంది హుండి 
నేను కవిని అయిపోయాను పోండి ఇది ఇది నేను రాసినటువంటి కవిత ఎట్లుంది సుగ్రశ్రీ గారు సుగ్నశ్రీ గారు ఉన్నారా చెప్పండి గారు సో ఎలా ఉంది కవిత బాగానే ఉందా ఇలాంటి అభిమానమే కావాలి నేను కోరుకునేది అదే కరెక్ట్ చెప్పాలనే అలా అంటున్నాను సుగ్నశ్రీ గారు మరి ఆన్సర్ ఏదో పంపించారమ్మా మీరు విమర్శ వెరీ గుడ్ చప్పట్లకు వ్యతిరేకం పుల్లట్లు ఏమండి శ్రీదేవి గారు చప్పట్లకు వ్యతిరేకం కాదు విమర్శలు కాదు మరుసలకు మరుసలకు వ్యతిరేక పదం విమర్శలమ్మా హలో కానీ మీకు కావాల్సింది పుల్లట్లు మామా వచ్చేస్తుంది కదా మీకు మరుసలు అంటే తెలుసా తెలియదు మామా అరుసలు అని మరిస్తే అదే అరిసెలను మడిస్తే మరిసెలే ఏమండి మైథిలి గారు ఏంటి అన్యాయం నాకు సన్మానం చేస్తారటండి మీరు కాదు మామా ఇప్పుడు నల్లి గారు ఏడ్చి నేరు మళ్ళీ నెల్లూరుకి ఎక్కడ వరదలు వస్తాయని భయపడిపోయా నేను ఓకే నాకు కూడా చాలా వెరైటీగా అనిపించేసింది మేడం ఏడవడం నాకు కూడా చాలా వెరైటీగా అనిపించేసింది ఓకే సో మీ మీరు మైథిలి గారు మీరు ఏమనుకున్నారండి చప్పట్లకు వ్యతిరేక పదం నేను ఇప్పుడే ఆన్ చేశాను మామా ఓకే ఆన్ చేసేసరికి నల్లి గారు ఏడుస్తా ఉన్నారు ఏందా అని చెప్పని నేను కాల్ చేశాను మీరు చాలా ఆవేశంగా బాబు కాల్ చేశారు అందులో ఏమి లేదండి యాక్చువల్గా ఏదో ఒక చిన్న కవిత రాశాను కవితకు ఆమె ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఏడ్ చేసింది ఆనంద బాష్పాలు వచ్చేసాయి అనమాట ఏంటమ్మా నల్లి గారు చాలా అవార్డు ఇవ్వాలా అసలు మామూలుగా లేదు ఆమె యాక్టింగ్ నేను నిజంగానే ఏడుస్తుందేమో అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను అరే అనవసరంగా రాసాను కవిత అని చెప్పేసి అంటే బేబీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది కావచ్చు కవిత వింటే అంతే కదా ఎనివే మైథిలి గారు చెప్పండి మరి నేను బాగున్నానండి మీ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నారు మీ సార్ ఎలా ఉన్నారు అందరం బాగున్నాం బెంగళూరు లో ఉన్నాను అవును బెంగళూరు లో ఉన్నారు కదా బెంగళూరు లో తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది క్లైమేట్ అంతా కూడా బానే ఉందా అక్కడ సో ఎండలో తిరగకండి మంచిది కాదు ఇప్పటి నుండే మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి హలో ఎవరు మావా మావా లైన్ లో ఉండండి మోహన్ గారు చెప్పండి అమ్మా జోక్ చెప్పండి ఒక భార్య భర్తలు ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్తారు ఫ్రెండ్ తో అంటాడు రే నేను ఇదివరకు అంతా తాగేవాడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండేవాడిని అప్పుడు నా భార్య కోసం నేను ఇప్పుడు మానేసి చక్కగా పుణ్యం చేసుకుంటా ఉన్నానరా అయినా సరే నన్ను పెడతానే ఉందిరా నా భార్య చూడరా చూడు అక్కడ నీ భార్యతో ఏమని చెప్తుందో అంటే అది దోస్తారు ఆవిడ ఏం చెప్తా ఉంటారు అంటే ఫ్రెండ్ తో ఇక్కడ బాగా పాపాలు చేశాడు బాగా తాగాడు తిన్నాడు తిరిగాడు అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు 
అక్కడ స్వర్గంలో కూడా రంభా ఊరు మొదలుకూడదు అని చెప్పి పుణ్యాలు చేసేస్తాడు ఓ భక్తి భక్తి దానాలు ధర్మాలు మా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నది సరిపోదనట్టుంది రంభా ఊరు మీద కూడా కన్నేసాడు అని చెప్తాడు వెరీ గుడ్ అండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ అలాగే మైథిలి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారా మీ ఏడుపు విని మీ అంటే మనం రోజు మైథిలి గారికి కాల్ రావాలంటే మీరు కాల్ చేసి నాకు ఏడవాల్సి ఉంటుంది అమ్మా అన్నారు మీరు అలా కాల్ చేసి ఏడిస్తే చాలా మంది అలర్ట్ అయిపోతారు అవునండి అవునండి అందుకని మాట్లాడాలనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అండి సో మైథిలి గారు జాగ్రత్తగా కూర్చోండమ్మా నల్లి గారు నల్లి గారు పక్క సీట్ కాదు ఫస్ట్ మైథిలి గారు కూర్చున్నారు తర్వాత మీరు కూర్చున్నారు తర్వాత సుగ్నశ్రీ గారు కూర్చున్నారు కూర్చుంట్రా అది ఎక్కడ నువ్వు దగ్గర ఫస్ట్ మైథిలి గారు కూర్చున్నారు తర్వాత నల్లి గారు తర్వాత మీరు ఓకే కదా బండి పైకి లేదు అంతేరా మన బండి పైకి లేస్తుంది అంటారా ఓకే సార్ ఏం లేదండి మీరు జాగ్రత్తగా కూర్చోండి సరేనా లేదండి బయలుదేరుతాం ఇక